tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các môn đệ đến gặp người và thưa rằng: Xin thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp lại rằng: Kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ, kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài phúc âm hôm nay là lời giải thích của Chúa Giêsu về dụ ngôn cỏ lùng chậm mọc chung với lúa. Những người làm công thì nôn nóng muốn xin nhổ ngay cỏ lùng, còn ông chủ thì nhẫn nại. Chúng ta có thể rút ra một vài suy niệm. Trước hết, bài học lành giữ cộng sinh Nghe bài dụ ngôn cỏ lùng và lúa hôm nay Có người lấy làm là Trong cuộc sống Chẳng có nhà nông nào muốn vườn mình đầy cỏ dài Hoặc lười đến đồ không chịu xịt thuốc trừ cỏ trong mảnh vườn của mình Nhưng dụ ngôn chỉ là dụ ngôn Chỉ là ví von Để muốn nói một điều gì đó Điều Chúa Giêsu muốn nói ở đây là lành giữ cộng sinh Kẻ lành người giữ Cùng sống trong một môi trường Loài người thì nôn nóng Muốn phân biệt trắng đen rõ ràng Để lúa được tốt Thì phải nhổ cỏ dài Rất đơn giản thế thôi Còn Thiên Chúa Thì vẫn nhẫn nài đến cùng Bởi cuộc sống không đơn giản như thế Và tình yêu thì lướt thắng sự giữ Điểm khác biệt giữa dụ ngôn và thực tế cuộc sống Là cỏ lùng không bao giờ biến thành lúa Nhưng kẻ giữ có thể trở thành người lành Nếu người ta biết kiến tạo điều kiện và thời gian cho nó cải tà quy chánh. vả lại, người lành nếu không giữ mình Không liên tục làm điều lành thì cũng có thể trở thành kẻ xấu Vậy chẳng nên tự hào mình là lúa tốt Còn người khác là cỏ lùng phải bị nhổ cho khuất mắt Sách giảng viên khẳng định Tìm đâu ra trên mặt đất này một người công chính Luôn làm điều lành mà không hề phạm tội Tác giả có vẻ hơi bi quan Nhưng thực tế là như vậy vì như lời thánh phao lô tự thú nhận Điều tôi muốn thì tôi lại không làm Còn điều tôi không muốn thì tôi lại làm Thiên Chúa vẫn chấp nhận tôi như thế đó Chẳng lẽ tôi lại khó chịu về người anh chị em của mình hay sao? Thứ đến Bài học khiêm nhường và hy vọng Khiêm nhu vì chẳng ai tin tuyền Mà cho dù mình có là giống tốt Thuộc vườn ươm có tiếng đi nữa Thì cuộc sống với thời gian Cũng có nguy cơ bị lai tạp Không rễ cũ thì cũng xoắn lá Hy vọng vì không ai hoàn toàn trong sạch Cũng như không ai hoàn toàn xấu cả Sông có khúc, người có lúc Lúc này lúc kia, tất cả mọi người đều có thể trở thành tốt 
khi chúng ta kiên nhẫn chấp nhận cái xấu của kẻ khác là chúng ta tạo dịp cho họ được thăng tiến hơn. Không phải chúng ta đồng tình hay nhắm mắt làm ngơ trước cái xấu, nhưng chúng ta cần xác tín. Thiên Chúa cho mưa cho nắng trên cả người lành lẫn kẻ dữ. Vào những ngày cuối đời, triết gia Jean Jutan tâm sự đứng trước cái chết tiên vàng tôi cảm thấy lo sợ sợ ngày phán xét vì chẳng ai là trong sạch hoàn toàn xong tôi cũng cảm thấy vô cùng tò mò và háo hức không biết ở thế giới bên kia công lý và lòng từ bi của thiên chúa sẽ phối hợp với nhau như thế nào dĩ nhiên Tôi cho rằng lòng dân từ của Thiên Chúa thì lớn hơn công lý của Ngài Và đó là niềm hy vọng lớn lao cho tôi, cho cả loài người chúng ta Đúng như vậy, vào mùa gặt, chúng ta không biết Thiên Chúa sẽ dung hòa như thế nào Giữa lòng nhân từ và sự công minh, giữa sự tha thứ vì tình yêu và sự trừng phạt vì lẽ công bình Chỉ biết rằng Chúa đã dạy chúng ta Nếu chúng ta không lên án tha nhân Thì vào ngày trung thẩm Thiên Chúa cũng sẽ không kết án chúng ta Nếu chúng ta tha thứ cho người anh chị em ở đời này Thì Thiên Chúa cũng sẽ tha thứ cho chúng ta vào ngày sau hết Cuối cùng Nếu như chúng ta có nóng vội Muốn nhổ cỏ lùng thì chỉ có một đồng ruộng đúng đắn và cần thiết để nhổ ngay cỏ lùng, đó là từ chính lòng của mình.